ദുബായിൽ ആണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ദുബായിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു മെഗാ ഈവന്റ് പ്രോഗ്രാം ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഞാൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് വേദികൾ തന്നു അതിലാദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉത്സവം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വന്ന കലാകാരന്മാരെ അവർക്കുള്ള ഹൈപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഷോയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണണം കലോത്സവ വേദികൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജ് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമഡി ഉത്സവമാണ് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വന്നേ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി സ്റ്റേജുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇപ്പൊ പെൺപട എന്ന് പറയുന്ന ടീമിന്റെ അംഗമാകാൻ സാധിച്ചു ഇനിയും ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എനിക്കും അനിയനും ഒരുമിച്ച് നൽകണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഉത്സവ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന്റെ വേദിയിലാണ് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഉത്സവം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേദി കൊണ്ട് ഒരു പത്തുപേരുടെ ഇടയിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കലാകാരനായി മാറി കോമഡി ഉത്സവത്തില് ഞാന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അബുദാബിയില് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വലിയൊരു ബിഗ് പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവരും വന്ന സമയത്ത് എന്നെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവിടെ നിന്ന് കുറെ സംസാരിച്ച് ചെറിയ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കോമഡി ഉത്സവം ചെയ്യാം നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇവിടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്കി ചെയ്തു അങ്ങനെ നാട്ടിൽ ലീവിന് വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നു ഷോ ചെയ്തു അഞ്ചിത നമസ്കാരം നമസ്കാരം പറയൂ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയാ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഞാനും എന്റെ അനിയനും ഒരുമിച്ചാണ് എത്തിയത് അപ്പോ ഇപ്പോ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ യുവജനോത്സവ വേദിയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമഡി ഉത്സവമായിരുന്നു അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകൾ ചെയ്തു നിരവധി ഷോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പെൺപടയില് ഒരു അംഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാത്തിനും ഫ്ലവേഴ്സിലേക്കാണ് താങ്ക്സ് പറയണ്ടേ അപ്പോ ഇപ്പൊ പ്രളയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളം അപ്പൊ നമ്മുടെ കലാകാരന്മാർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു മീറ്റിംഗ് അതിൽ കുറച്ച് രസകരമായ കാര്യങ്ങളും മറ്റു മെസ്സേജുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മള് നോക്കാം നമസ്കാരം കള്ളകള്ള വിളകിയും കരളിനെ കുളിരണിയിച്ചും സുന്ദരമായ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം നമ്മുടെ കേരളം ഇപ്പോൾ പ്രളയം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രളയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീം ലീഡർ ശ്രീ ടിനി ടോം കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ കാര്യക്കാരൻ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം ടിനി ടോം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സാറേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കാരണം ശരിക്കും ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആലുവ കമ്പനി പടി ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വെള്ളം കയറി അപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വെള്ളം കയറിയിട്ട് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ആകെ എന്റെ വീട്ടിൽ കാണാനുള്ളത് ഒന്ന് അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ വരച്ച ഒരു ചിത്രവും പിന്നെ കർത്താവിന്റെ ഒരു പടവും ബാക്കിയെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു പോയി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ജോത്സനയുണ്ട് ജോത്സനക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ നമസ്കാരം വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ ഈ ക്യാമ്പിന് നിങ്ങളോട് ആയിരിക്കാനും സാധിച്ചതിൽ ഈ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രളയത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പൊ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ചില സഹായിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാം എന്റെ കൂടെ ഒരാളൂടെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി അഫ്സൽ കായ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാ
നമ്മൾ ദുബായില് ദുബായിൽ ഒത്തിരി പേരുടെ സഹായങ്ങൾ ശരിക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയാ വെള്ളം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്റെ കൂടെ റിമ കല്ലിങ്കലുണ്ട് റിമയ്ക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാവി അല്ല ഭാവി അതന്നല്ലേ ഞാനും പറയുന്നു ഭാവി ഭാവനയുടെ ഭാവി അതന്നല്ലേ ഞാനും പറയുന്നു എന്തോ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു വിഷം പോണല്ലോ കാരണം ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായോ വളെ ഈ വൃത്താ സാറ് ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്ലവേഴ്സിലാ അത് ഗിന്നസ് ബുക്കിലേക്ക് വേണ്ടിട്ടാ മോൾ എപ്പോഴും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്താ മതിയോ ഒരു ഗിന്നസ് ബുക്കൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഗിന്നസ് ബുക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ഗിന്നസ് ബുക്കിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ദഫ് മുട്ട് അവിടെ ക്യാമ്പിൽ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്നു ദഫ് മുട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പി സി ഉണ്ട് ശ്രീ പി സി ജോർ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു കേട്ട പോയിട്ട് ബ്രിട്ടാസ് ഞാൻ ഈ ഉള്ളത് പറയലോ ഇവന്മാരുണ്ടല്ലോ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനടുത്ത് ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ പോയി എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു കിളവരെ രക്ഷിക്കാൻ ബോട്ടെ കയറി പോയതാ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഈ പുള്ളി പറയുക ഞാൻ ബോട്ടെ കയറത്തില്ല ഹെലികോപ്റ്റർ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്ലെയിനെ കയറിയാൽ മതിയോ എനിക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ വേണമെന്ന് പുളിച്ച തെറി പറയട്ടെ എന്റെ വായത് പല പുളിച്ച തെറി പറയട്ടെ ഇത്രയും സുന്ദരമായ നമ്മുടെ ഈ കേരളം വളരെ മനോഹരമായ കേരളം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുക അതിനായി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതരണം രണ്ടുപേരും വളരെ നന്നായിരുന്നു നോൺ സെൻസിന്റെ മൂവിയിലെ പാട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഐ മീൻ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് അറിയണം അന്ന് പറയും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യത ഉള്ള ഒരാള് ഇരിക്കുന്നുണ്ടത് മ്യൂസിക് പുള്ളി ലീഡ് ലീഡ് ഹീറോ നായനായിട്ട് അഭിനയിച്ചു മ്യൂസിക് ചെയ്തു ഒറ്റ പാട്ട് പുറത്തു കൊടുത്തില്ല പുള്ളി തന്നെ പാടി പാടി പുള്ളി തന്നെ കൊറേ മൊത്തം ലിറിക്സ് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചു പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറും പറഞ്ഞ അത്രയും വേണ്ട കുറച്ച് ലിറിക്സ് അപ്പോ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് റിനോഷ് കൂടുതൽ ആക്ച്വലി ഇതിനും പാട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന പരിപാടി ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി ജോണി സാഗരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇത്രയും വർഷം ശേഷം ബോഡി ഗാർഡ് നിറം എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോണി ചേട്ടന്റെ സിനിമകളിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ എപ്പോഴും പാട്ടുകളായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിന് അഭിനയിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് വന്നത് ഫൈനലി അപ്പം നമ്മുടെ ആൽബം പരിപാടി ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കൂടെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് റിലേ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റും ഞാൻ ഈ ഒരു സിനിമ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ സിനിമയുടെ പുറത്ത് തന്നെയായിരുന്നു എങ്ങനെയെല്ലാം വർക്ക് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് സെയിം ഫിലിം ഇതേ ഫിലിം ഒറ്റൊരു ഫിലിമിന് വേണ്ടി അപ്പം അതിന് ഡയറക്ടർ അതാ അപ്പം ഞങ്ങൾ നൂറോളം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കണ്ട് ഫൈനലി ജോണി സാഗർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡ്യൂസറിന് വേണ്ടി അഗ്രി ചെയ്ത് അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ കാരണം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഓർത്ത് ചെയ്താണ് അപ്പം ഇതിൽ ആക്ച്വലി മൂന്ന് പാട്ടുകൾ ഇപ്പൊ വിനേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പടം നിന്നൊന്നല്ല സിനിമയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ റിനോസിന്റെ ക്യാരക്ടറിനോട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം ഞാനൊരു ബാക്ക് ബെഞ്ചറാ ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ബാക്ക് ബെഞ്ചറിന്റെ സ്റ്റോറിയാ അപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറ്റബോധമായിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ ഭയങ്കര ആവറേജ് ആയിരുന്നു പഠിക്കാൻ പൊതുവെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു ഫീല് ഞാൻ അത്ര നന്നായി പഠിക്കാത്ത ഒരാളായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യനല്ല എന്നുള്ള
ഈ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് അന്ന് എനിക്ക് ഒരാളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പാരന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് കുട്ടികൾ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ പ്ലേയും തിയേറ്ററും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രിവ്യൂ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ കൂടിയായിരുന്നു പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പോയത് അമ്മ ഒരു ടീച്ചറാണ് അപ്പോ പിന്നെ പറഞ്ഞ മാതിരി എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ അമ്മ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു എൻലൈറ്റനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിലും കോളേജസിലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന രീതിയിൽ അമ്മയ്ക്ക് അത് ശരിക്കും ഇഷ്ടമായി ആൻഡ് ഷീസ് ലൈക്ക് ഐ ഓപ്പണർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ സിനിമ എന്തായാലും എല്ലാരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പടം തന്നെയാണ് അപ്പോ എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും പോയി കാണും കാരണം വിനയ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിക്ക് കുറെ പേര് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എന്താ വിനയ് ഇവരെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവരെ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി ആളുകളുടെ ശബ്ദവും കൊടുത്ത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഭയങ്കര എന്റർടൈനിങ് ആയി തോന്നിയ മറ്റേ ദഫ് മുട്ടായിരുന്നു ദഫ് മുട്ട് പിന്നെ പാടുകയും അതിന്റെ ഒപ്പം കുട്ടിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫാൻസ് ലിസ്റ്റിൽ എന്നെ എന്തായാലും നല്ല പോസിറ്റീവ് കമന്റ്സ് എല്ലാം കേട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒപ്പ് ശേഖരിക്കേണ്ട ടൈം ആയിരിക്കും വാരിയർ ഡെനിമൻ കാഷ്വൽസിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്